ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் லெவன் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸோட மிசலனிஸ் எக்ஸசைஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஏஎன் பி ஆர் தி ரூட்ஸ் ஆஃப் தி சீக்வேஷன் சிஎன் பி ஆர் ரூட்ஸ் ஆஃப் தி சீக்வேஷன் ஏபிசிடி ஃபார்ம் ஜிபி ட்ரூ தட் இந்த ரேஷியோ வந்து ட்ரூவான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குவாட்ரட்டிக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதோட ரெண்டு ரூட் ஏ அண்ட் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பேசிக்காகவே ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸோட ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸோட ஃபார்முலா வந்து சி பை ஏ இது உங்களோட டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் படித்த ஒரு விஷயம்தான் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து x ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது ஒரு இக்குவேஷன் இன்னொரு இக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது இன்னொரு இக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரூட்ஸ் ஆர் ஏ அண்ட் பி அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் வந்து சி அண்ட் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ரூட்ஸ் வந்து சி அண்ட் டி இப்போ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஏ அண்ட் பியும் ஆட் பண்ணுறது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ தான் ஃபார்முலா அப்போ மைனஸ் போட்டு பிக்கு பதிலாக இந்த மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஏ ஏ வந்து ஒன்று இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோயிஃபிஷன் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி ஏபி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஃபார்முலா சி பை ஏ சியோட வேல்யூ இங்கே பின்னு இருக்கு பி டிவைடட் பை ஒன் இங்கே ரூட்ஸ் வந்து சி அண்ட் டி ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா சி ப்ளஸ் டி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ மைனஸ் போட்டு பியோட பிளேஸில் மைனஸ் டுவெல் பை ஏ சிடி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ரெண்டு ரூட்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் சிடி C by A. So, இது வந்து Q by 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு ஸோ இதோட நாலு டேர்ம்ஸே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த சென்டென்ஸை படிங்க கொஸ்டினில் ஏபிசிடி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஜிபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாலு டேர்ம் இருக்குது அது ஜிபியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ஜிபியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து ஏ ஸோ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஏ ஏஆர் ஏஆர் ஸ்கொயர் ஏஆர் கியூ அப்படி தான் ஜிபியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எடுப்போம் ஆல்ரெடி இங்கே ஏன்ற ஆல்ஃபபெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டை வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்ஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ஆர் கியூப் இப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் ஜிபியோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் முதல் டேர்ம் அது கூட ஆர் மல்டிப்ளை இருக்குது அப்புறம் அது கூட ஒரு ஆர் மல்டிப்ளை இருக்குது காமன் ரேஷியோ மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போனால் அதுக்கு பேர் வந்து ஜிபின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ கொஸ்டினில் ஏக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் பிக்கு பதிலாக எக்ஸ்ஆர் சிக்கு பதிலாக எக்ஸ்ஆர் ஸ்கொயர் டிக்கு பதிலாக எக்ஸ்ஆர் கியூப் இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கிவன் கொஸ்டினில் அப்ளை பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பி சி கோல்டு த்ரீ ஏயோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ்ஆர் அப்போ நம்மளால் இந்த கொஸ்டின் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஆர் சி கோல்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அதே மாதிரி ஏபி சி கோல்டு பி ஏயும் பியும் மல்டிபிள் பண்ணால் எக்ஸையும் எக்ஸ்ஆரையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து பி இது வந்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேருந்து சி ப்ளஸ் டி சிக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆர் கியூப்னு எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு டுவெல் அதே மாதிரி சிடி அப்படின்றது வந்து எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மல்டிபிள் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது இது ஒரு எக்ஸ் பார் ஒன் இது ஒரு எக்ஸ் பார் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஆர் பவர் டூவும் ஆர் பவர் த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஆர் பவர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்போவுமே ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என்னன்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பவர் ஆடாக தான் ஆகும் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரன் உங்களோட சின்ன கிளாஸ் மேக்ஸ் தான் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே மல்டிபிள் பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எழுதிக்கலாம் உங்களோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை வேறு என்ன இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இது உங்களோட ஈக்குவேஷன் த்ரீ இது எங்களோட ஈக்குவேஷன் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை மட்டும் பண்ணி உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன ரெண்டுமே அடிஷனில் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண
அந்த பக்கம் வந்தால் ரூட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் வெளியில் வந்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ யூஸ்வலாக வந்து ப்ளஸ் டூ வச்சும் மைனஸ் டூ வச்சும் நம்ம ரெண்டு ஆன்சர் ரிசீவ் பண்ணுறது வழக்கம் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன ஆப்ஷன் தேவைப்படுது இப்போ ஸ்கொயரோ கியூபோ ஃபோரோ வந்து அதை பொறுத்து நம்ம இந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஆர் வழி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கொஸ்டினில் வந்து கியூ ப்ளஸ் பிக்கும் கியூ மைனஸ் பிக்கும் உள்ள ரேஷோ வந்து செவன்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீனான்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பியும் கியூவும் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கொஸ்டினில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இது உங்களோட பி வேல்யூ இது உங்களோட கியூ வேல்யூ ஸோ கியூ ப்ளஸ் பியும் கியூ மைனஸ் பியும் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அதோட ரேஷியோ என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ மேலே வந்து கியூ ப்ளஸ் பியும் கீழே வந்து கியூ மைனஸ் பிக்கும் தான் உங்களுக்கு வேல்யூ தேவை ஸோ கியூக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் பார் ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர்ன்னு இருக்குது இங்கே அதே டேர்ம்ஸ் மைனஸில் எழுதணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் பார் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ காமன் டேர்ம்னு பார்த்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமன் ஆர் காமன் இங்கே ரிமைனிங் ஆர் பவர் ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆரை காமனாக எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆர் பார் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆரோ என்ன ஆயிடுச்சு கட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆரோட வேல்யூ தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூன்னு கிடச்சிது இல்லையா நீங்கள் ப்ளஸ் டூன்னு போட்டாலும் சரி மைனஸ் டூன்னு போட்டாலும் சரி பவர் ஃபோர் பண்ணும்போது ஆன்சர் பாசிட்டிவில் தான் வரும் அதனால் நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ போட்டு மேலே பவர் போட்டு ஆன்சர் பாசிட்டிவில் வரும்ன்றதுனால அதை தனித்தனியாக செக் பண்ண தேவையில்லை சப்போஸ் இது கியூபிக்காக இருந்தால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோ கிடைக்கும் ஏன்னா ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ்க்கு மைனஸும் வரும் அப்படின்றதான் அதோட அர்த்தம் டூ பவர் ஃபோர்னால் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ நாலு தடவை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் சிக்ஸ்டீன் கூட ஒன்றை ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் சாரி டினாமினேட்டரில் மைனஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டீனில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் அப்போ செவன்டீன் எஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றத உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட எக்ஸ் வேல்யூவோ அந்த ஜிபியோட டேம் எதுவுமே அவங்க கேட்கல ஜஸ்ட் அவங்க கேட்டிருந்த அது ரேஷியோ தான் அது நம்மளுக்கு இங்கே ரிசீவ் ஆகுது பாருங்கள் இது எப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் பேஸ் பண்ணி கேட்குற கொஸ்டின் இதில் இருந்து முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இப்போ ஏஎன் பிஆர் டூ நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரித்மெட்டிக் மீன் என்ன ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் அப்படின்னா ஆவரேஜ்னு அர்த்தம் அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி டூ ஆலில் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனாக அவங்க ரெண்டு பேரையும் மல்டிபிள் பண்ணி அவங்களுக்கு ரூட் எடுத்தால் கிடைக்கிறது ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் அப்போ ரூட் ஏபின்றது தான் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனோட ஃபார்முலா த ரேஷியோ ஆஃப் அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஆஃப் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஏஎன் பிஎஸ் எம்எஸ்டிஎன் இந்த ரெண்டு நம்பரோட அரித்மெட்டிக் மீனுக்கும் ஜாமெண்ட்ரி மீனுக்கும் ரேஷியோ பார்த்தா எம்எஸ்டி என்னு வரும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அரித்மெட்டிக் மீனோட வேல்யூக்கும் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனோட வேல்யூக்கும் ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா எம்எஸ்டி என்னன்னு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நம்பர் வந்து ஏஎன்பி ஏபியோட அரித்மெட்டிக் மீனை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனை வந்து ரூட் ஏபின்னு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எஸ்டி என்னன்றது உங்களுடைய கிவன் கொஸ்டின் இப்போ பாருங்கள் நார்மலாகவே ஏ இஸ்ட்டு பின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஏ பை பி ஃபார்மில் எழுதிக்க முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டினையும் ஸோ ரேஷோவை ஏ பை பி ஃபார்மில் எழுதிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் இப்போ இங்கே ரூட் இருக்கிறதுனால இந்த ரூட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஹோல் ஸ்கொயர் தான் போடணும் அதில் பைனாமியல் டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே ஸ்கொயரை கொண்டு போகக்கூடாதுன்ற விஷயத்தை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்கொயரை நான் உள்ளே கொண்டு போகிறேன்னா ஏக்கு தனியாக பிக்கு தனியாக கொண்டு போகவே முடியாது ஏன்னா இது ஒரு பைனாமியல் அதனால் இதை நான் கண்டிப்பாக ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் எழுதணும் இந்த டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் வரும் ரூட் ஏபியை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கட் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஏபின்ட்டு இப்போ இங்கே மேலே எம் ஸ்கொயரும் கீழே என் ஸ்கொயர்ன்ற டேர்மும் இருக்குது இதுலேருந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃபோர் ஏபி அந்த பக்கம் போனால் மல்டிபிள் 
இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்தே காமன் டேர்மை வெளியேற்றோன்னா இங்கேயும் ஃபோர் ஏபி இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் ஏபி இருக்குது வெளியேற்றலாம் வெளியேற்றுறோன்னா இங்கே எம்ஸ்கொயர் பை எம்ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இங்கே எதுவுமே இல்லாததுனால நீங்கள் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது ஒன் பை ஒன் எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் உள்ள ஒன் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் கீழே ஒரு எம் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எனக்கு ஏ மைனஸ் பி மட்டும் வேணும்னா இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகிடும் ரூட் ஆகிடும் ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே இந்த எல்லா டேர்மும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போது ரூட்லேருந்து ஃபோரை வந்து டூன்னு வெளியில் எடுத்துல ஏன்னா டூ டூஸ் ஆர் ஃபோர்ன்றதால ஒரு டூ வெளில வந்துடும் ஏபி வெளியே எடுக்க முடியாது அதனால் அது ரூட் ஏபின்னு அப்படியே இருக்கட்டும் இது மாதிரி இவங்க வந்து சப்ட்ராக்ஷனில் இருக்காங்க இவங்களே நம்மளால் வெளியே எடுக்க முடியாது அதனால் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஸ்கொயரும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க டினாமினேட்டரில் எம் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரு என் வெளியில் வந்துடும் இதுதான் உங்களோட ஏ மைனஸ் பியோட ஃபைனல் வேல்யூ ஏ பிளஸ் பி வந்து நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இதுலேயுமே இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகிடும் ரூட் ஆகிடும் இதுலேருந்து வெளியில் எடுக்கும்போது ஃபோர்லேருந்து ஒரு டூ வெளில வந்துடும் ஏபியை வெளியே எடுக்க முடியாதுன்றதுனால ரூட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கலாம் எம் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு எம் வெளியில் வந்துடும் என் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு என் வெளியில் வந்துடும் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஏ பிளஸ் பியோட வேல்யூ ஏ பிளஸ் பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ மைனஸ் பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அவங்களுக்கு கீழே கீழே எழுதிட்டு எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஒரே ஸ்டெப்பில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு கிடைச்ச ஏ பிளஸ் பியோட வேல்யூவை இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஏ மைனஸ் பியும் கீழே கீழே எழுதியிருக்கேன் அது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு தடவை எழுதியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பியும் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவதில் ஏவை கேன்சல் பண்ண போகிறோம் பியை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ளஸ்ஸும் ஒரு மைனஸும் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இது சால்வ் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஒன் ஏ இது ஒரு ஒன் ஏ ஆட் பண்ணால் டூ ஏ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணும்போது காமன் டேர்ம் இருந்தால் வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ டூ ரூட் டைம்ஸ் ஏபி பை என் வந்து இது ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்குது வெளியில் எடுத்துக்கோங்க ரிமைனிங் மேலே வந்து எம் மட்டும் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டாவது டேர்மில் வந்து ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுதான் உங்களோட டூ ஏவோட வேல்யூ இங்கே இருக்கிற டூ இங்கே இருக்கிற டூ என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இதுதான் உங்களோட ஏயோட ஃபைனல் வேல்யூ இதில் பிஏ கேன் பிஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம ஏவை கேன்சல் பண்ணணும் ஏவை கேன்சல் பண்ணால் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ இருக்கிறதுனால சிம்பிள் மாற்றணும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே இந்த டேர்ம் மைனஸில் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா ஏ கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் பி ப்ளஸ் ஒன் பி டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் காமன் டேர்ம் பார்த்தீங்கனாலும் டூ காமன் ரூட் ஏபி காமன் டினாமினேட்டர் என் காமன் இங்கே பேலன்ஸ் வந்து எம் மட்டும் இருக்குது மைனஸ் பண்ணுறதுனால மைனஸ் போட்டு ரூட் ஆஃப் இங்கே ரிமைனிங் டேர்ம் வந்து எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் தான் இதை எழுதிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற டூ இங்கே இருக்கிற டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் கொஸ்டினில் ஏ இஸ் டு பிக்கு தான் ரேஷியோ கேட்டிருந்தாங்க ஏயோட ரேஷியோ வந்து ஏபி பை என் எம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ரேஷியோ இவங்களோட வேல்யூ ரூட் ஏபி பை என் எம் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ரேஷியோவில் ஒரே மல்டிபிள்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ரிமைனிங் வந்து இங்கே எம் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர்ன்ற டேர்மும் இவங்களோடது எம் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர்ன்ற டேர்மும் தான் கிடச்சிருக்கு இதை தான் அவங்கள அவங்கள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடச்சிருச்சு ரெண்டு டேர்ம்ஸும் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப